Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurullah ala ni'matillah Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah La hawla wa la quwwata illa billah Rabbi surahli sadri wa yasirli amri wa hlulu qadatan min lisani yaqahu qawli Alhamdulillah di kesempatan video kali ini kita akan menanggapi beberapa permintaan dan pertanyaan dari beberapa audiens sahabat MQ yang telah menanyakan diantaranya bagaimana tentang teknik menggunakan teknik head voice atau kalau biasa kita sebut itu suara kepala ya padahal sebelumnya kita harus terlebih dahulu mengetahui bahwa di dalam kurikulum atau secara teoritis uh, kurikulum akademik di teknik olah vokal itu biasanya di dalam kategori itu dibagi atas uh, yang pertama chest voice itu dari bawah ke tengah itu, itu suara-suara koror, suara-suara bass, suara yang penuh powerful tapi menggunakan Uh, suara perut atau chest voice ke tengah menuju ke tenggorokan lalu yang bagian kedua adalah head voice nah, ini dari tengah ke atas nah, ini <coughs> dapat dibedakan kalau secara prakteknya insya Allah di dalam dunia tilawah atau bagi para kori khususnya nah itu secara istilahnya kita nggak akan bahas terlalu dalam tapi fokus kepada tekniknya aja seperti yang ditanyakan mengenai teknik head voice atau suara kepala kita tahu kalau misal kita saya berbicara kayak gini nah ini adalah salah satunya penggunaan dari teknik atau praktek chest voice kita pas lagi ngomong itu lagi saat kita berbicara ya itu kita karena ya pegang dada kita itu ada getaran-getaran maka itu adalah eh, pengeluaran atau proses penyaluran udara juga menghasilkan sebuah suara yang melewati ya, dan keluarnya tetap lewat uh, mulut ya walaupun istilahnya itu pakai head voice atau chest voice dan lain sebagainya nah itu saat kita berbicara ini menggunakan teknik chest voice okay. bismillahirrahmanirrahim kita pegang dari kita nah, ini ada getaran ada getaran di sini ya nah, kalau misalkan head voice nah itu kan tingkatan ada yang lebih tinggi lebih tinggi lebih tinggi terus makin tinggi maka kita rasain perbedaannya misal gini bismillahirrahmanirrahim masih ya masih kita rata mulai getarannya mulai berkurang i Dan dalam istilah head voice itu eh, banyak yang mengkategorikan sama kayak suara falset ya falsetto ya. Sebenarnya ah ini bisa dibedakan perbedaan antara head voice dengan falset. Sama-sama menggunakan teknik suara kepala, cuma kalau falset itu suaranya fake ya. Jadi kalau kita dalam dunia kori ya pasti nggak kepake suara itu. Masa kita kalau misalnya untuk suara laki-laki contohnya Bismillahirrahmanirrahim nah, itu terdengar suara palsu atau fix ya suara fake itu palsu jadi uh, head voice yang menggunakan teknik falsetto nah kalau kita di dalam dunia kori nah kita ada tekanan yang mana semakin kita tinggikan suara nah cara latihannya gimana kita sering taktis slide slide voice ya dari bawah ke atas atas ke bawah bawah ke atas atas ke bawah contoh gini Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita masuk medium, getarannya agak berkurang. Tapi ketika masuk itu tadi nawa, ketika masuk ke koror atau rendah, nah itu bass ya kalau di dunia vokalnya, itu getarannya lebih keras. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke medium. Bismillahirrahmanirrahim. Agak naik. Jadi tekanan di dadanya, udaranya agak sedikit berkurang. Nah ini mulai ini, mulai slide ya. Di mana saya sambil 
ngejelasin ini dalam kondisi lagi flu juga ya jadi mohon maaf apabila ada sedikit kekurangan kemudian semakin naik lagi setelah tadi medium bismillahirrahmanirrahim koror chest voice Bismillahirrahmanirrahim Masih masuk di kategori medium atau nawa Nah ini masih di antara chest voice dengan head voice Pertengahan mulai naik Terus kemudian kita naikin lagi Bismillahirrahmanirrahim Nah kita tahan ini situ Im Hi Nah itu mulai main di head voice atau suruh kepala. Mulai tekanannya di sini nggak ada karena dia lebih condong menekan ke atas. Jadi umpamakan kita mengeluarkan suara dalam sebuah ruangan gitu. Nah ini suara kita visualisasikan atau dihalusinasikan itu keluar tapi fokusnya ada di kepala tengah ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita slide di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan di medium. Bismillahirrahmanirrahim. Entah, masuk ke head voice. Kemudian uh, itu kalau pakai uh, ayat, bisa aja kita pakai teknik vokal. Tapi kalau untuk belajar, saya sarankan. Itu pakai uh, huruf vokal pertama I dulu ya, lebih mudah ya. I karena itu mendukung kita untuk mempermudah. Kemudian kalau udah agak lebih terbiasa bo boleh U, O. Nah kalau mau lebih expert lagi pakai yang A. Nah, A gitu. Yang pertama kita sarankan menggunakan yang I dulu. I, I, I. Slide tengah da bawah ke tengah tengah ke atas. itu kan baru masuk tengah bisa lagi di push lagi semakin tinggi semakin tinggi pertahanin agak dilamain ketika kita mau latih cara bagaimana fokus di head voice pas lagi puasa tinggi tahanin agak lebih panjang gitu kemudian setelah teknik slide nya kita mahir mulai fokusin di head voice nya tentu Tekanannya lebih ke kepala, beda ya perubahan ya, dan ekspresinya juga lebih menekankan atau powernya lebih ke atas. Ketika kita santai, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu aja untuk sedikit penjelasan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saat ini Alhamdulillah Allah sedang berikan nikmat. Di momen ini saya sedang flu, mohon doanya juga daripada sahabat MQ semua, mudah-mudahan Allah tetapkan untuk memberikan kesehatan untuk kita semuanya khususnya, terutama bagi kita yang telah fokus untuk mempelajari Al-Quran, belajar bimbingan tilawat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah reda, Allah rahmati, dan insya Allah apa yang kita pelajari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita dan semuanya. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.